ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതെന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റും ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷന് വാക്കത്തിലും വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയത്തിലും വെക്കുക അപ്പൊ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളായുള്ള പാർട്ടുകളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി അത് വാക്കത്തിലായാലും മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വാക്കത്തിലുള്ള എനർജിയും ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മീഡിയ ആണോ ആ മീഡിയത്തിലുള്ള എനർജിയും നമ്മളുള്ള കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എബ്സിലോൺ ആർ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബ്സിലോൺ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എബ്സിലോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ എബ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് എബ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മീഡിയ ആണോ ഉപയോഗിച്ച ആ മീഡിയ ആണ് എബ്സിലോൺ ഓക്കെ അടുത്തത് മെഷർമെന്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അതായത് വാക്കത്തിലായാലും വേറൊരു മീഡിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എനർജി തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ആ ചാർജസ് ഓപ്പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എടുത്ത എനർജി ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ സൊല്യൂഷനെ വാക്കത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ടും ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എടുത്ത എനർജി ആ രണ്ട് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും വക്കത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും തമ്മിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എബ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സീറോ സി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാക്കം സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മീഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ മീഡിയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീക്വൽ ടു എബ്സിലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എബ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ എനർജി ഓക്കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ദെൻ അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ തന്നെ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ദി പൊളാരിറ്റി പൊളാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാണ് കൂടുതലും ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പൊളാരിറ്റി സ്കെയിൽ ഫോർ മെഷറിംഗ് ദി പൊളാരിറ്റി ഓഫ് സോൾവൻ ദെൻ സോലിബിലൈസേഷൻ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോലിബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദ സോൾവൻ വിത്ത് ഹൈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത സെലക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻ ഫോർ ദി സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഒരു ഡ്രഗ് ഏതിലാണ് സോലിബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡയലറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോൾവന്റ് സോലിബിൾ ആവുന്ന സോൾവന്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ
dipole moment in the magnitude is equal. If you have the magnitude, we will get the dipole moment. The dipole moment is the product of magnitude and distance. Distance is the magnitude of magnitude and the dipole moment. If you have the magnitude, we will get the distance of the dipole moment. This is the application. The application is the application. ஒரு மோலிக்கியுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள்ளுள